Ladies and motherfuckers Amigos, tráiganse la botana porque es lunes y tenemos nuevo video Acabó el ciclo escolar Se terminaron los exámenes No copies Se entregaron calificaciones Dos extraordinarios Para los godines es un día normal Déjese celular y pongas a trabajar El día de hoy vamos a hablar de la comida exótica Cómeme a mí, mi amor hay de todo. No, no, no comida tan exótica. Hay gente que es fan de esta comida. Yo te como de todo. ¿Ah, ¿Te gusta la comida exótica? Pues más bien porque soy pobre, o sea, tengo que comer de todo. Comida caducada, fruta con gusanos. Comida exótica hay de todo tipo. ¿Te gustó la comida? No, sabe a perro. Ah, es que es comida china. Los chinos en su comida utilizan mucha verdura. Mucha. Yo quiero res con brócoli. Res con brócoli a la orden. 15 minutos chinos después Oiga, le busco y le busco y tiene puro brócoli ¿Dónde está la res? Perdón, no habla el español Ok, ya, ¿cuánto va a ser? 400 pesos más la propina ¿No que no habla de español? Nada, nada, ni poquito La comida china siempre es divertida porque hay que usar los palillos chinos Perdón, palitos chinos Esos no Oye, ¿y sabes usar los palitos chinos? Por favor, soy un experto Ya, güey, no tienes que demostrar nada. Si quieres, usa el tenedor. Lo voy a conseguir. No me voy a ir de aquí hasta que me acabe esta porquería con los palitos. Algo típico de la comida oriental son las galletas de la suerte. A ver qué dice mi galleta de la suerte. Usted cagará comida china. ¡Sí fue cierto! Otros que comen con palitos son los japoneses. El típico sushi. Joven, venga. Este está crudo. ¿Ni siquiera lo pasó por el sartén? No, papá, el sushi es así. ¿Cómo va a ser así? Pues si está frío. Así es la comida, papá. Y el tenedor está roto. Son palitos, con eso se come. Y además, la comida tiene un pelo. Es cabello de ángel, señor. No, es un pelo de humano. Sí, por eso. ¿Verdad que es tu cabello, ángel? Yo creo que México se está durmiendo Creo que debemos de sacar nuestra versión de sushi Sushi con salmón y suadero Sushi con pápalo, hoja santa y cecina adobada Que conste, lo escucharon primero de mí Otro tipo de comida es la hindú La única que le hace competencia a la mexicana en cuanto a lo picosa Señor, ese platillo que quiere pedir pica mucho ¡Ja! ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con un gringo? Soy mexicano, aguanto lo picoso ¡Ah! 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 Y las cuentas de ese tipo de comida casi nunca son baratas. ¿1200 pesos? ¿Pues qué rompimos? En nuestra mesa, cuando se enchiló, empezó a romper varias cosas. Pero aquí en México también tenemos comida exótica y mucha. Hija, te trajo unos grillos. Tienen mucha fibra. Gracias, papá. ¿Quién es el que anda aquí? Es cri cri, es cri cri. Mejor no, papá. Mi amor, ¿qué vamos a dar de comer en el cumpleaños de Rodriguito? Ya sé, a él le gustan los juegos y las películas de zombies, ¿no? Pues creo que las quesadillas de sesos no les gustaron. Otro tipo de comida es la que no incluye carne. Soy vegetariana. ¿Y entonces por qué estás tan gorda? El no comer carne es algo que cada vez está tomando más fuerza. ¿Y quieres ir a comer pizza? No, es que soy vegetariana. Ah, ¿te gusta Dragon Ball? Vegetariana. No, o sea, soy vegana. O sea, no como nada de lácteos, ni huevo, ni carne. Ah... ¿Y cómo le haces para que pues, tu cuerpo así como que pues, tenga vida? Existen diferentes niveles de veganos. Yo no como nada de carne. Yo no como nada que venga de un animal. Miel, huevos, carne, nada. Yo no consumo nada de origen animal ni vegetal. O sea, puras drogas. Yo no te como nada que produzca sombra. Ese de ahí no comía. Obviamente los veganos rechazan el asesinato de los animales. Pero se han puesto a pensar en la muerte de los vegetales. ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Hijo, sálvate! ¡Sálvate! ¡No, no mamá! ¡Ya te agarraron! ¡No te muevas, hijo! ¡No te muevas si no nos ven! ¡No se dan cuenta! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Hijo, crece grande y rojo! ¡Ah! 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 Así como las vacas o los pollos, las lechugas pasan toda su vida en invernaderos por meses apretadas con otras lechugas. Viviendo con luces artificiales, las lechugas crecerán grandes y verdes. Para meses después, sean arrancadas y las lleven otra vez apretadas con otros cadáveres de lechuga. Ahí, donde serán vendidas al por mayor en tiendas y verdulerías. Algunas hasta pasarán frío en refrigeradores del supermercado. Reflexiona. ¿Qué te estás llevando a la boca? 
Pero cambiando de tema, creo que lo más exótico que se puede comer son moscas. Andaba comiendo moscas. ¿A qué no les dio risa? Andando un payaso. Mi gente sexy de YouTube, este fue el nuevo video vlog para todos ustedes. Espero que se hayan divertido y olvidado de sus problemas. Recuerden hablar de nosotros con sus amigos, recomendar nuestros videos y compartir este video para que cada vez se unan más al team Luisito Rey. Recuerden que tenemos el Sexy Time en Luisito Kingdom, que es mi segundo canal para que lo chequen, en donde subimos gameplays y otro tipo de contenido variado, video reacciones y detrás de cámara para que conozcan un poco más de cómo hacemos estos videos para todos ustedes. Así que ya lo saben, Sexy Time en Luisito Kingdom a las 5 de la tarde. El día de hoy les quiero recomendar un proyecto que la verdad me gustó mucho y se me hizo interesante que se llama Players y es una revista de YouTube en donde, pues bueno, si a ti te gusta este mundo de, de YouTube con sus YouTubers famosos y toda la onda, pues bueno, ahí te informan semanalmente cada domingo todo lo importante que pasó en la semana, los mejores videos, los peores videos, las estadísticas de los YouTubers y bueno, alguno que otro ahí chismecillo y bueno, la verdad, dato interesante, me gustó, me gustó, se me hizo bueno. Así que bueno, si lo chequen, pues se los dejo acá para que los conozcan y la verdad es que lo hacen bastante bien. No tengo nada más que decir más que muchísimas gracias a ti por ver este video. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo video, este jueves con video sorpresa y bueno, muchísimas gracias los quiero mucho, los amo, cuídense bye para todas y para todos ustedes también mis amores bye Prostitutas no, joven, ahí sí no sabría decirle. Señorita, un favor, cierre las piernas porque le estoy viendo todo, es incómodo. ¡Ah, la calabacita!